അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമിന് സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്ഡ് മോഡലിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബേസ് ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പോട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ലൈൻ അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇവിടവും തേർട്ടിയാണ് ഇവിടവും തേർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അത് ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ആണ് ലൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഇത് നമുക്കിത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ആണ് ഇത് എലിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇത് നമ്മുടെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യൂ ദേ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഈ സൈഡ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യുക ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ട് ഇതുവരെ മുന്നൂറുണ്ട് ഇതുവരെ നൂറ്റമ്പതും സോ ടോട്ടൽ ഈ സൈഡ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ട് ഓക്കെ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് എത്ര ഉണ്ടാ നോക്കുക ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് താഴത്തെ ഫിഗറിൽ കാണാം അതെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് 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 ടോട്ടൽ ആവുമ്പോൾ എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഉണ്ട് ഈ ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഈ മെഷർ വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഫിഗർ വരച്ചായിരുന്നു അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫിഗറിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരുന്നു നാനൂറ്റമ്പത് അതുപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആയിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് മുകളിലോട്ട് എത്ര നാനൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദേ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റമ്പത് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ആണ് ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ദേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇതെടുത്തു ഇതെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സോ ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതെ ഇത് നമ്മൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നേരത്തെ കിട്ടിയ ഈ ക്യൂബ് നമ്മൾ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ഫിഗർ ഫുൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് ഈ എൻഡിൽ നിന്നല്ലേ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതങ്ങ് വരച്ചിട്ടു അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇത് വരച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത പാർട്ട് നോക്കുക നമ്മളിത് ഈ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്ന ഭാഗം ദേ ഈ ഇതാണ് സോ ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിനെ നമ്മളിതിന് മുകളിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു അതേ ഈ അളവ് എത്രയുണ്ട് അഞ്ഞൂറുണ്ട് സോ ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൂടെ അഞ്ഞൂറ് സോ അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് അതെ നമ്മളിത് ഈ മുകളിലത്തെ പാട്ട് ഇതും ഒരൊറ്റ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ പാട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുവരെ ആയി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പാട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരച്ചത് അതുപോലെ ദ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് കണക്ഷൻ വരുന്ന ഏതാണ്ടത് കണ്ടോ ദ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും അഞ്ഞൂറും സോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു അഞ്ഞൂറ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ദ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ
नाम फ पार्ट कई नाम ई पार्ट डयमेंशन चेद कई स्टेप मॉडल कंसट्रक्शन कई